विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच ही जी आपली बॅच आहे ना ज्याला बरेच जण टू थाउजंड थ्रीची बॅच म्हणत आहेत किंवा ह्या वर्षी जी ट्वेल्थला अपियर होणारी जी बॅच आहे ना बाळानो रेग्युलर बॅच यांचं मी पहिल्यांदा कौतुक करणार आहे बाळानो खरोखर तुम्हाला मांडलं पाहिजे लक्षात घ्या की प्रत्येक वर्षी अगदी नाईन्थ स्टँडर्डपासून सिलेबस दरवर्षी चेंज होतोय नवीन एक्झाम पॅटर्न खूप सहन केलं तुम्ही ओके पण तुम्हाला अगदी प्रामाणिक मला मला अगदी प्रामाणिकपणे एक गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची आहे कि तुम्ही आयुष्यात एवढं यशस्वी होणार आहे लक्षात घ्या कारण प्रत्येक वेळेस तुम्ही संघर्ष केलाय आता पण संघर्ष सुरूच आहे तुम्हाला खरं सांगू का ही जी कोविडची परिस्थिती आहे ना बाळांनो खरोखर गंभीर बनत चाललेली आहे मान्य केलं पाहिजे भीती नाही राहिली कोविडची पहिला भीती पण होती लक्षात घ्या म्हणजे एक वर्षापूर्वी ना खरोखर खूप भीती होती आता भीती राहिली नाही आहे त्यामुळं ना प्रचंड प्रमाणात फैलाव व्हायला लागलाय आता साताऱ्यातली सिच्युएशन सांगायचं म्हणलं तर साताऱ्यातील एक नामांकित शाळा आहे ठीक आहे महाराजा सयाजीराव विद्यालय ती आता बंद करण्यात आलेली आहे अजून केव्हा सुरू होणार काही सांगता येत नाही आता शाळा नाही आहे तिथं इलेव्हन ट्वेल्थचं कॉलेज सुद्धा आहे मग तेही बंद आहे मग गव्हर्नमेंटच्या लक्षात येत नाही आहे का त्यांचं सरकार आहे तेच निर्णय लावत आहे तेच शाळा कॉलेजेस बंद ठेवत आहेत पुणे मुंबई सारख्या ठिकाणी क्लासेस सुद्धा बंद आहेत क्लासेस जाऊ दे हो क्लासेस जाऊ दे कॉलेजेस इम्पॉर्टंट आहे ठीक आहे कारण तिथं प्रॅक्टिकल एक्झाम होणार आहे किती दिवस उरले एक दोन तीन एप्रिलला सांगा बघू आज तारीख किती आहे बघा दहा पंधरा दिवसात त्यांची प्रॅक्टिकल एक्झाम त्यांना स्टार्ट करायची इथं कॉलेजेस बंद आहेत तुम्ही कशी प्रॅक्टिकल एक्झाम घेणार आहे या बॅचचा थोडा तरी विचार यांनी केला पाहिजे कुठल्याही न्यूज पसरवत आहेत दिवसभर न्यूज लावत आहेत किंवा ट्वेंटी ट्वेंटी फाय पर्सेंट लपा सिंग संध्याकाळी म्हणतात फेक न्यूज आता काल पण दिवसभर एक न्यूज होती बाळानो अगदी महाराष्ट्र टाइम्स सारख्या स्टँडर्ड न्यूज पेपरमध्ये होती की काय की बोर्डचे मार्क आणि सी टी एचे मार्क कंबाईन करून ॲडमिशन दिला जाणार आहे ओके ह्या हायर लेवलला जे बसलेत ना त्यांचा निष्कर्ष काय होता माहिती आहे का की त्यांचं म्हणणं होतं की फक्त मुलं पी सी एमचाच अभ्यास करतायत बाकीच्या विषयाकडे दुर्लक्ष करतायत ओके आणि म्हणून आता बाकीचे विषय पण ते पकडणार ॲक्च्युली हे सगळं चुकीचंच आहे पण मुलं झाली ना पॅनिक परत पण त्या त्याच न्यूजमध्ये शेवटच्या वाक्यात होतं की काय यावर्षीपासून हा निर्णय लावायचा का पुढल्या वर्षी अजून एकमत नाही आहे पण बाळांनो मी काय म्हणतोय राऊत यांना बाजूला लक्षात घ्या बोर्डाकडून एवढं मात्र सांगण्यात आलं की दोन दिवसात निर्णय होणार काहीतरी योग्य मग तेव्हा त्यांनी विचार करावा अमरावती सारख्या ठिकाणी एक महिन्यापासून लॉकडाऊन आहे पुणे मुंबई सारख्या ठिकाणी एक दिवस सुद्धा शाळा कॉलेजेस सुरू नाही आहेत पुण्यात काही दिवस सुरू झाले असतील मुंबईत बिलकुल नाही आ अजून राहतील बरं का आता एक लक्षात घ्या की आता एक पवन वाघ सरांचं यूट्यूब चॅनल तुम्हाला माहिती आहे चोपडा हे त्यांचं गाव आहे तिथं तर एवढ्या केसेस सापडल्यात ना की सरांचा ग्रुपवर मेसेज होता की प्रचंड केसेस सापडल्यात मग असं असताना असं असताना लक्षात घ्या एक्झाम कशा काय घेणार हे बोर्डांना जाहीर करावं की एक्झाम तरी प्रॅक्टिकल एक्झाम तर आम्ही पुढे ढकलतो हे तर डिक्लेअर करावं मधूनच टाइम टेबल डिक्लेअर करतात नाही होणारच एक्झाम वेळेवर म्हणून हे असं कसं या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे बट ठीक आहे आपण आपल्या कामाकडे बघूया लक्षात घ्या की काल मी मॅथ्सची स्ट्रॅटजी दिली होती बघा मी असे क्वेश्चन दिले आहेत हंड्रेड पर्सेंट ते एक्झाममध्ये येणार त्यात मॅट्रायसेस चुकून राहिलं होतं द्यायचं बरं का त्यात पण आहे मॅथड ऑफ रिडक्शन सारखे काही क्वेश्चन्स आहेत इन्व्हर्सच्या मेथड्स आहेत ते एक्झाममध्ये येणारच लक्षात घ्या ओके मी तुम्हाला काय सांगतोय बघा की मॅथ्स तो जो व्हिडिओ आहे काल दुपारी उशिरा मी अपलोड केला होता याचं रिझन पण तुम्हाला मी सांगतो केमिस्ट्रीचा पेपर जेव्हा झाला इथल्या कॉलेजेसमध्ये मी जे आय एम पी क्वेश्चन दिले होते तेच आले होतेच लक्षात घ्या नंतर माझ्या लक्षात आलं की प्रत्येकाच्या आय एम पी क्वेश्चन दिलेच पाहिजेत गरजच आहे लक्षात घ्या कारण बोर्डची क्वेश्चन बँक बघितले मी भरमसाठ क्वेश्चन आहेत मी मी जे क्वेश्चन प्रोवाईड करतो ते बघा कमी प्रोवाईड करतोय मी ओके पण हंड्रेड पर्सेंट त्यातलेच क्वेश्चन येणार हे लक्षात घ्या मॅथ्सला व्हिडिओ ऑलरेडी प्रोवाईड केला आहे फिजिक्सचा पण ऑलरेडी व्हिडिओ सुरूच आहे टॉपिक वाईज मी आय एम पी क्वेश्चन प्रोवाईड करतोय जेवढे आय एम पी दिले त्याच्या लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये प्रोवाईड करतोय आणि केमिस्ट्री केमिस्ट्रीचे पण आय एम पी क्वेश्चन आज तुम्हाला हॅलोजन डेरेडोचे आय एम पी क्वेश्चन मिळतील कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचे मी कालच दिलेत लक्षात घ्या पण माझी मेथड काय सांगू का आता कुठलाही एक टॉपिक घ्या समजा त्या टॉपिकमधले जो क्वेश्चन वारंवार रिपीट होतो तो मी पहिला आय एम पी म्हणून देतोय लक्षात घ्या ओके आता करायचं आहे काय बघा या आठवड्यात मी तुम्हाला सांगतो की फिजिक्स ना तुम्ही न्यूमेरिकल्स प्लस डेरिव्हेशन हे तुम्हाला करावं लागतात बरोबर आहे केमिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला काय करावं लागतात लक्षात घ्या रिॲक्शन्स म्हणू आपण बघा रिॲक्शन्स आणि मॅथ्समध्ये थेरम आता थेरमसाठी 
जगदाळे सरांनी सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या चॅनलवरती थेरमची सेरीज सुरू केली लक्षात घ्या मग दोन तीन दिवसात तुम्हाला डेरिवेटिव्ह इंटिग्रेशन पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन ऑलमोस्ट सगळे थेरम मिळणार आहेत सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लसवरती ओके काही इश्यू नाही आहे आता फिजिक्सचं जर म्हणलं ना तुम्ही तर के हा टॉपिक माझा सुरू आहे रोटेशन डायनामिक्स ऑसिलेशन असे टॉपिक ऑलरेडी मी घेतलेले आहेत लक्षात घ्या त्याची पण प्लेलिस्ट मी देतो आहे मुद्दा महत्त्वाचा काय बघा की एक जस्ट एक्झाम्पल घेऊया बरं का बाळांनो आपण आता आपण ना केमिस्ट्रीच्या रिॲक्शन्समध्ये पण तुम्हाला बोलणारच आहे याच लेक्चरमध्ये मी ते अगोदर बोलतो की तुम्ही काय करा फिनॉल आणि ग्लुकोज या रिॲक्शन अगोदर करा फिनॉलच्या रिॲक्शन्स आणि ग्लुकोजच्या रिॲक्शन्स बाळांनो ओके मी जे सांगतो ना त्याप्रमाणे तुम्ही गेला तर फार बरं पडेल फिनॉल ग्लुकोज आणि नेम रिॲक्शन सांगतो तर आपण क्लिअर करूया काय होईल माहिती का लक्षात घ्या असं का कारण कसं असतं माहिती का आता अल्कोहोल घेतला आपण ठीक आहे म्हणजे प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी वेगवेगळ्या ब्रांच प्रत्येकाची रिॲक्शन्स वेगळ्या फिनॉलचं तसं नाही आहे ना प्रिपरेशन रिॲक्शन फिनॉलच्याच केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉलच्याच असणार आहेत ग्लुकोजचं सेम तसंच आहे त्यामुळे तुम्हाला सोपं जातं हे लक्षात घ्या ओके आणि नेम रिॲक्शन्स का कारण थोडंसं कसं माहिती आहे का आता अल्डोल कंडेसेशन नाही आहे नेम रिॲक्शन समजून घ्या पण कॅनिजर रिॲक्शन हे टिपिकल टाईपचे रिॲक्शन ज्या एक्झाममध्ये येतात ते आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे ती सेरीजच सुरू करणार आहे आता फिजिक्स म्हटलं ना मी तुम्हाला काय सांगतोय की टेक्स्टबुकमधले न्यूमेरिकल जरी येणार असलं ना तुमचा सगळा फोकस फॉर्म्युलावरती पाहिजे सगळा फोकस आता एक एक्झाम्पल घेऊया स्टीफन्स लॉ ते बोल्समन लॉ ते दिलाय स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन मी म्हणतो तर तुम्हाला माहिती आहे रेट पर युनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टी रेस टू फोर परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी बरोबर आहे म्हणजेच काय एनर्जी रेडिएटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया एनर्जी रेडिएटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मग प्रपोर्शनल डायरेक्टली जर मी साईन काढलं तर मला कॉन्स्टंट घ्यावा लागेल तो स्टीफन्स कॉन्स्टंट आहे आणि टी रेस टू फोर आता हा स्टीफन्स कॉन्स्टंट तुम्हाला युनिट विचारतील डायमेन्शन्स विचारतील सी ई टीसाठी बोर्डसाठी एम सी क्यूमध्ये एवढं विचारलं जाईल आता जस्ट मी तुम्हाला सांगतो फॉर्म्युला पाठ झाला आता न्यूमेरिकलकडं गेल्यानंतर तुम्हाला बघा तुम्हाला न्यूमेरिकल वाचल्या वाचल्या कळालं पाहिजे की कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा आहे जस्ट मी एक एक्झाम्पल देतो बरं का मग कसं मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणं केमिस्ट्रीचे मी आय एम पी क्वेश्चन्स दिले होते त्यांची प्रॅक्टिस करून घेतली होती तेच आले जस्ट एक्झाम्पल बघा कॉन्टॅक्ट प्रोसेस ग्रुप सिक्सटीन सेवन एटी मध्ये प्रिपरेशन ऑफ एच टू एस ओ फोर बाय कॉन्टॅक्ट प्रोसेस हा प्रश्न आला होता वायसीच्या पेपरमध्ये चार मार्काला ओके मी एका मुलाला विचारलं त्याच्याकडून पेपर मी घेतलं त्याला अरे किती सोपा प्रश्न आपण घेतला होता लिहिला का तो म्हणला नाही लिहिला बघा मी लगेच त्याला म्हटलं अरे गाडवा आपण काल तर घेतलं होतं की एस पहिल्यांदा एसओ टू फॉर्मेशन होतं नंतर एसओ टू चं एसओ थ्री मॅनॉडियम पॅन्टॉक्साईड लगेच म्हणला तो काय म्हणला माहितीये का तो म्हणला हे लिहायचं होतं ते मला येत होतं की अरे ते येत होतं मग तीच तर कॉन्टॅक्ट प्रोसेस आहे म्हणजे इश्यू काय होतो आहे नॉर्मली मुलांचा अगोदर प्रश्न पाठ करत आहेत ओके नंतर उत्तर पाठ करत आहेत पण गोंधळ होतोय तो प्रश्न कोणता आहे तेच लक्षात येत नाही आहे त्यांच्या तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आले का की खूप रात्री व्हिडिओ तयार करतोय ना तेव्हा येतोय आवाज तुम्हाला पण येत असेल त्या डिस्टर्बन्स मी पण काय करू शकत नाही आपण थोडंसं समजून घेऊया लक्षात घ्या ओके बघा मेन बघा एक क्वेश्चन मी घेणार आहे कॅल्क्युलेट एनर्जी रेडिएटेड इन वन मिनिट बघा कॅल्क्युलेट एनर्जी रेडिएटेड इन वन मिनिट एक काम करूया स्क्रीनवरती तो प्रॉब्लेम तुमच्यावर शेअर करतो मी म्हणजे बरं पडेल कॅल्क्युलेट एनर्जी रेडिएटेड इन वन मिनिट बाय ब्लॅक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया टू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेअर ॲट वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी सेवन आणि स्टीफन्स कॉन्स्टंट त्यांनी दिला आहे आता बघा ना स्टीफन्स कॉन्स्टंट दिला आहे हा एनर्जी रेडिएटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फोर्थ पॉवर ओके आता लक्षात घ्या त्यांनी विचारलंय एनर्जी रेडिएटेड म्हणजे हे क्यू लिहिलं ना मी त्याची व्हॅल्यू विचारले मग हे ए आणि टी ने इकडे मल्टीप्लाय करा मग तुम्हाला फॉर्म्युला सिग्मा ए टी आणि टी रेस टू फोर स्मॉल टी म्हणजे टाइम कॅपिटल टी म्हणजे ऍप्सुलूट टेम्परेचर म्हणजे कॅल्विन मध्ये कन्व्हर्ट करा सॉल्व्ह करा ॲन्सर जूल मध्ये मिळेल ओके मग असेच प्रॉब्लेम मी आज पण घेणार आहे लक्षात घ्या के टी जीचे मी ऑलरेडी ना दोन लेक्चर्स मी कव्हर केले आहेत आय थिंक लक्षात घ्या मग हा हे जे व्हिडिओ आहेत ना हे पण तुम्हाला मला प्रोव्हाइड करायचेच आहेत लक्षात घ्या ओके आता होतंय कसं बघा म्हणजे फिजिक्सचे आपल्याला काय करायचं फॉर्म्युले करायचं ओके 
एकदा का फॉर्म्युला परफेक्ट केला म्हणजे बघा ज्यांनी केटीजी चा व्हिडिओ बघितला नाही ना डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक प्रोवाइड करतोय तो बघा त्यात मी फक्त प्रेशरचा फॉर्म्युला यूज करून प्रेशर एक्झिटेड बाय गॅस सगळे आपण न्यूमेरिकल सॉल्व केलेत मग प्रेशरचा फॉर्म्युला काय 1/3 n m अपॉन v आणि v स्क्वेअर म्हणजे ही आरएमएस वेलोसिटी आहे याच्यावरून आपण कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट केली त्याच्यावरून आपण आरएमएस स्पीड फाइंड आउट केलं मग pv nrt पुट केलं n म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स त्याचा फॉर्म्युला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवेगेड्रोस नंबर मग r अपॉन एवेगेड्रोस म्हणजे बोल्ट्समन कॉन्स्टंट या गोष्टी आपण सगळ्या घेतल्यात त्या व्हिडिओत तो व्हिडिओ बघा बाळांनो म्हणजे आता बघा मी काय सांगतोय ते की कसं आहे की तुमचं प्रेम मिळतंय खूप रोज निदान एक शंभर दोनशे सबस्क्रायबर तरी वाढत आहेत बाळांनो खूप आभारी आहे मी लक्षात घ्या आणि तुमचे कॉमेंट्स वाचून तर प्रचंड आनंद होतोय लक्षात घ्या म्हणजे जुन्या विद्यार्थ्यांचे पण कॉमेंट येत आहेत लक्षात घ्या मी काल एक कॉमेंट पिन करून ठेवलं होतं लक्षात घ्या बघा की तो आपला जुना सबस्क्रायबर आहे जुना आहे पण जवळचा सबस्क्रायबर आहे म्हणूया आपण सगळे सबस्क्रायबर जवळचे आहेत मग त्याने काय लिहिलं होतं त्यात की जवळजवळ फोर्टी एट मार्क्सचे क्वेश्चन आहेत असे आले होते जे मी प्रेडिक्ट केले होते लक्षात घ्या बरं माझं प्रेडिक्शन मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतोय मी टार्गेटला प्रमोट करत नाही आहेत बोर्डच्या पी वाय क्यूला प्रमोट करतोय लक्षात घ्या तुम्हाला ते कुठूनही मिळू देत मग सोर्स कुठलाही असू देत तुम्ही जुने प्रश्न मिळवा ओके अनालिसिस करायला शिका कुठल्या टॉपिकला किती वेटायचे त्यातला कुठला प्रश्न येतोय हे स्वतः शिका थोडस नाही ना तर मी आहेच लक्षात घ्या आणि अब का या दहा दिवसातच सगळं तुम्हाला मिळणार आहे मार्च एंड पर्यंत ओके मग एप्रिल महिना आपल्याला रिव्हिजनसाठी असणारच आहे आणि चॅनेलची ग्रोथ तुम्हाला अगदी प्रामाणिकपणे सांगू का गेल्या वर्षी पण असंच झालं होतं लक्षात घ्या लास्ट मोमेंटला चॅनेलची ग्रोथ झाली होती हजारच्या आसपास फक्त सबस्क्रायबर होते बोर्डच्या परीक्षा सुरू होत असताना आणि बोर्डची एक्झाम संपेपर्यंत वीस पंचवीस हजार सबस्क्रायबर झाले होते रोज दोन दोन तीन तीन हजार सबस्क्रायबर वाढत होते रिझन काय जसे मी प्रेडिट केले होते तसे क्वेश्चन आले होते जो मी सिक्वेन्स दिला होता त्यानं मुलाने अभ्यास केला होता इव्हन कालचं एक कॉमेंट मला खूप आवडलं होतं त्या मुलांनी लिहिलं होतं की मी बोर्डच्या क्वेश्चन बँक बघणारच नाहीये तुम्ही दिल तसं करणार आहे ठेवा माझ्यावर विश्वास बिंदास येणारच मी सांगतो ते का अनुभव आहे अनुभव आहे लक्षात घ्या आणि आय एम पी कुठलाच पार्ट मी स्किप करत नाही आहे ओके अवघड आहे म्हणून करायचंच असं नाही आहे लक्षात घ्या म्हणजे कसं आहे मग माझ्यासाठी महत्वाचं काय की चॅनल आत्ताच जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत पोहोचू दे असं व्हायला नको की खूप उशिरा चॅनल मिळालं मुलांना काय फायदा झालाच नाही असं व्हायला नको सीईटी साठी मला जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत पोहोचायचं आहे लक्षात घ्या आणि हे बघा आम्ही सगळेजणच तुम्हाला हे सगळं प्रोव्हाइड करतोय वेगवेगळ्या चॅनल्सची नावं अजून मला घ्यायचे आहेत लक्षात घ्या बेस्ट चॅनल आहेत आता हे व्हिडिओ ऑलरेडी मोठा झालाय नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कितीतरी आपले सबस्क्रायबर पण आहेत आपल्यापेक्षा सिनियर लोक पण आहेत त्यांचे चॅनल खूप बेस्ट आहेत लक्षात घ्या केवळ त्या युट्यूबच्या अल्गोरिदमुळं तुमच्यापर्यंत चॅनल पोहोचत नाही आहेत आता तुम्ही म्हणाल तुम्ही सगळेच प्रोव्हाइड करताय कुणाचे व्हिडिओ बघायचे आणि कुणाचे नाही बघायचे मुद्दा असा आहे की होऊ द्या आमच्या तो स्पर्धा लक्षात घ्या तुम्हाला पण चांगलाच कंटेंट मिळेल ना ओके आणि सगळेजण प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतील शेवटी कसं आहे कुणाला कुणाचा आवडता हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे आता ह्या मुद्द्यावर जायलाच नको लक्षात घ्या मग चला अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद